co zrobić, żeby przekonać, żeby przekonać Telewizję Polską, żeby wróciła na równień grupową. Jest jakiś pomysł? Czy nie, czy nie, nie myśleliście o tym? No szkoda tej, tej krokwi. To znaczy... Pod, my się tu pod kątem rzeczywiście tych zwierząt. Ja jestem o tym przekonany, no, gadam z tymi przyrodnikami i wydaje mi się, że, że, że szkoda tego miejsca na taką ogromną imprezę. To znaczy ja się w tym momencie nie chcę odnosić co do samego miejsca, czy szkoda, czy nie. Rzeczywiście jest to dość blisko... Rzecz dotyczy o, tylko miejsca, parku. bo nie ma Natomiast od, sporu od, innego. Spór jest tylko miejsca. Spór miejsca w zasadzie był również równi. To państwo nakręcali wokół równi również taką sytuację, która była bardzo nie, niezręczna zarówno dla miasta, jak i dla telewizji, jak, co się tu działo i tak dalej. No powiedzmy sobie panie redaktorze prawdę, no bo jest, rozmawiamy na, na tym, znaczna, że była prawdziwa już... od samego początku panie redaktorze, była prawdziwa nagonka na tego Sylwestra. Nawet ten pierwszy, kiedy jeszcze nic nie wiedzieliście, czy, czy on wyjdzie lepiej, czy, czy wyjdzie gorzej. Oczywiście myśmy też byli w pewnym strachu. Do dziś jesteśmy przy każdym dużym wydarzeniu. Najpierw zorganizowaliśmy mniejszego, no bo tak obiecaliśmy mieszkańcom, że, że dobrze będzie ten Sylwester. I zamiast w jakiś sposób nas wesprzeć w tym, to, to w pierwszym Sylwestrze dostaliśmy takie, można powiedzieć, poranne lanie od wszystkich. Ja rozumiem, że były pewne, jakby można powiedzieć, powody do tego, że gdzieś się da. Ale, ale nie da się, jakby można powiedzieć, coś zorganizować bardzo dużego. Pierwszy raz, nie wiedzieć, jak się zabezpieczyć i tak dalej. I to, i to naprawdę było tak tak, tak odczuwamy w ten sposób też od Państwa, że Panie cokolwiek Panie... zrobimy w tym mieście, to Państwa przychylności nie mamy, a nie chodzi nam o to, żeby nas chwalić. Chodzi o to tylko, żeby obiektywnie na to popatrzeć. Działamy, staramy się jako medium lokalne działać w interesie społecznym. I jeśli krytykujemy, jeśli mówimy, że coś jest nie tak, to my przekazujemy tak naprawdę to, co mówi ulica. Natomiast Panie Burmistrzu, ten, ten, ten Sylwester na równi był ok, natomiast myśmy tylko przekazywali im informacje, gdzie były wady. My jesteśmy od tego, żeby patrzeć na niedociągnięcia, Oczywiście. informować o tym, że coś jest złego, no po to, żeby to naprawiać. Jak Pan doskonale wie, żyliśmy 50 lat w czasach, kiedy nie można było krytykować i w w mediach nie czytało się żadnej krytyki, tylko wszyscy, wszystkich głaskali. No, na szczęście te czasy minęły. No, dzisiaj jest taki okres, prawda, taki moment, że e, media patrzą władzy na ręce w, w interesie społecznym, w interesie społecznym kontrolują wydawanie pieniędzy itd., itd. Więc jeśli Pan pozwoli, to wróćmy do Sylwestra. Czyli, czyli uważa Pan, że powrót na równię Krupową jest niemożliwa? Nie, nie, myśmy... No, myśmy Rozmawialiście coś na temat nie, myśmy z, nawet z wystosowali, na ten temat? Myśmy nawet wystosowali, jakby można tutaj pismo z, z opiniami, które mieliśmy ze spotkania albo z, noda, z nodatką. Natomiast proponując, że gdyby była taka możliwość rozważenia równi grupowej, to oczywiście, oczywiście my jesteśmy gotowi, chociaż tak naprawdę też nam jest bardzo szkoda tej równi, no bo rzeczywiście została w jakiś sposób odremontowana, ale godzimy się z tym, bo to już zostało no, ja tak przyjęte. No, największą bolączką to było to, co Państwo wtedy jednak przedstawili, że temu otoczeniu, być może tym, ty, tym mieszkańcom w blokach jest jakaś uciążliwość, zdecydowana większość i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak, że Sylwester Podskocznią był nawet rozpatrywany na samym początku, chyba w 2016 pamiętam, roku, pamiętam, że to tak, były to różne miejsca poszukiwane i pojawiały się takie informacje, <coughs> gdzie by go, a może właśnie tam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w, te, na, w tamtym czasie, z tego co pamiętam, co z nie wyraził na to zgody. Natomiast mhm. na dzień dzisiejszy no zostało uzgodnione to z COSem i telewizją i to już jak w tym momencie decyzja jest telewizji i COSu bym tak, tak no, ale bardziej panie, powiedział. Pan doskonale wie, że telewizja, jeśli by Pan powiedział, że nie chcemy Sylwestra pod Krokwią, tylko wracamy na, na Rówień, to na pewno pański autorytet by zadziałał. I, i, i ja dziękuję, i że Pan tak stwierdzi, że autorytet, natomiast mhm. troszkę to jest źle przedstawiane, jeśli Państwo myślą, że ja zarządzam telewizją, 
Kurskim, a Kurski zarządza Pan Zakopanem, to, to, jednak, to, jednak, to jednak państwo, jednak państwo mylą te, 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 te i, i troszkę sugestie są niewłaściwe. Mm -hmm. Niezależnie jaką a bardzo dobrą mamy współpracę z telewizją, na pewno tak, nasze, ja. głosy, nas, nasze głosy są tam brane pod uwagę, mm -hmm. co nie świadczy, że w każdym przypadku jest to uwzględnione bez, bezkrytycznie i bez żyje jakiegokolwiek zastanowienia się. Taką, jak to się mówi, propozycję żeśmy złożyli. Pan prezes nam odpisał, że na dzień dzisiejszy mają umowę. Czekamy na, jakby można powiedzieć tutaj, czy, czy w ostateczności podtrzymią zdanie, czy nie. Na, na... Jest, zauważył Pan pewnie, że no, nie, ma, nie, ma, nie ma tutaj no, no, ze strony mieszkańców aplauzu, jeśli chodzi o, o Krokiew, raczej przeciwnie. No, dzisiaj 20 tysięcy ludzi już się podpisało pod petycją, żeby e, namówić pana burmistrza i, dyrekt, i prezesa e, telewizji, żeby odstąpił od pomysłu Sylwestra pod Krokwią. Mało tego, e, jest oświadczenie Tatrzeńskiego Parku Narodowego dzisiaj, który negatywnie się wypowiada na temat lokalizacji Sylwestra pod, pod Krokwią. To może warto to jeszcze raz przemyśleć, pochylić się nad tym. Tak jak e, Powiedziałem, ja dziękuję nawet tym, którzy się troszczą, bo tak samo mi są, jak to się mówi, bliskie, miłe i bardzo kocham zwierzęta. Zresztą trudno, żebym no wiadomo, w tym momencie tu mówił, ja się wychowałem na gospodarstwie, w związku z tym uwielbiam chodzić po lasach, każdy zna że i wie, że no często właśnie, chodziłem na grzyby pan, i tak czy, dalej, i tak czy, dalej. Nie ma, nie Natomiast ma, ja pan... się, ja, jak mi się Pan da wypowiedzieć, to by było, też by było bardzo mm -hmm. miło. Ja, ja się w tym momencie nie odnoszę jako fachowiec, czy rzeczywiście tu zagrożenie jest, i obudzenia nie niedźwiedzia, czy nie ma. Niech to zdecyduje rzeczywiście Taczeński Park. Może tak samo jednoznacznie przedstawić opinię, że jest negatywnie do tego nastawiony do, do prezesa i być może czy, czy całego zarządu, bo przypuszczam, że, że nie sam prezes o, o, o tym decyduje. Natomiast tak jak powiedziałem, myśmy złożyli taką propozycję, że może on z powrotem tu wrócić, chociaż w tym momencie nie ukrywamy, że jest to dość trudniejsze niż przedtem w stosunku no, na, na to, co się koło tego Sylwestra przez trzy lata działo. działo. A mhm. działo się to, że pokazywane były tylko negatywne, nic pozytywnego w sprawie Sylwestra. No i, i, i pewnie, pewnie jakieś tam w ludziach też zakodowanie jest i zagrożenie, że być może z powrotem gdzieś tam koło bloków coś się będzie. My się staraliśmy co roku le robić coraz lepszego, jakby można, coraz bardziej zabezpieczonego. Dla nas wyzwanie w nowym miejscu jest go czymś gorszym niż w tym, które już jest bo, jest, bo jest z automatu jakby pewne rzeczy przygotowane. Tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy czekamy, czy ewentualnie jakaś odpowiedź inna będzie, że nie. Tak naprawdę, no spróbuję zadzwonić, gdyby trzeba. Nie ukrywam, że rozmawiałem kilka dni temu i powiedział, że on czeka na opinie różnych jeszcze służb, aczkolwiek podtrzymuje umowę podpisaną z SOSem. Bo wydaje mi się, że to no, te 20 tysięcy ludzi, którzy dzisiaj w ciągu dwóch dni się podpisało pod tym apelem, no, że to chyba jest jakiś, jakiś sygnał, że trzeba się na tym jeszcze raz pochylić. Mnie trudno w tym momencie też nie podziękować tym, którzy te podpisy składają. Wyrażają swoją zdecydowaną, jakby można powiedzieć, opinię, co nie świadczy w tym momencie, że tutaj miasto jakby chce źle zrobić albo krzywdę zrobić czy zwierzątą, czy te. Zobaczymy, jak to się w, w ostateczności zakończy. Czy ten Sylwester w ogóle będzie w tym miejscu, czy będzie w innym, ale tak jak powiedziałem, to nie zależy od samego miasta i sugerowanie w tym momencie, że jeśli na skarbie państwa Państwa, instytucja również Skarbu Państwa podpiszą umowę, to znaczy się, że w Zakopanem, a to przecież Państwo napisali rządzi kto inny, to znaczy się, to, to nie jest obiektywne spojrzenie. Natomiast oczywiście, że my pewne wymogi będziemy stawiać, gdyby tak było, że tam ten Sylwester się, się odbędzie. Będziemy się musieli Przede wszystkim, jak to się mówi, ustosunkować albo w tym momencie 
do, dostosować do wymagań wszystkich służb, które ewentualnie to miejsce będą opracowywać. Ja myślę, panie burmistrzu, że jeśli byśmy rzeczywiście tego Sylwestra, nie, nie, jakby się nam nie dało go zablokować pod, pod krofią, to, to wizerunkowo też dla miasta byłoby źle w tej chwili, dlatego że jednak miłość do Tatr jest ogromna w Polsce, bo Tatry to nie jest tylko sprawa Zakopanego, ale sprawa ogólnopolska, prawda? I bardzo jest dużo ludzi, którzy martwią się o tym, co się dzieje w Tatrach. Dlatego w... Sądzę, że i wizerunkowo też dla miasta byłoby lepiej, żebyśmy się z tego, z tej pod, z, żebyśmy odciągnęli pana Kurskiego od tego pomysłu z realizowania Sylwestra pod Krotkią. Ja jestem przekonany, że tam głęboko pan podobnie myśli, I, i, że, że no, 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 ja myślę, szkoda tych zwierzaków ja myślę, tam, w, tym, w tym lesie. Ja myślę, że pan nawet w tym momencie powiedział zablokowania tego Sylwestra, nie jest odpowiednie słowo. No, czy może przeniesienia, przeniesienia. Przeby, tak. Przepraszam bardzo, ale nam zależy, żeby żeby jednak jakieś wydarzenia Jak z telewizją, z dużym sponsorem, się, z dużym ten, nie, nie, nie blokować, jest... nie blokować. Natomiast krytykowaliśmy rzeczy... Was przecież wiele razy wcześniej, że nie ma w Sylwestra, że ludzie się rozbijają na krupówkach i tak dalej. Sami wielokrotnie o tym pisaliśmy. Tak, tak oczywiście. No więc pod tym względem absolutnie my nie mamy żadnych wątpliwości, że fajnie jest, że Sylwestr jest. Natomiast no problem jest tylko z tą krokwią w tej chwili. W tym momencie, tak jak, tak jak Państwu powiedziałem, ja na dzień dzisiejszy umowy nie mamy, bo nie dotyczy naszego Wczoraj terenu. Wczoraj powiedział Pan w telewizji, że podpisał Pan umowy. Nie, nie, nie powiedziałem. powiedziałem. Nie? Nie. nie było takiego słowa? Nie, proszę sobie przeanalizować Dobra, jeszcze możliwe, natomiast, możliwe. natomiast rzeczywiście powiedziałem tak, że niezależnie w którym miejscu będzie, zrobimy wszystko, żeby on się odbył bezpiecznie, zarówno mhm. dla turystów, dla mieszk i to podtrzymujemy. Mhm. Zawsze nam zależało, ilekroć żeśmy się spotkali ze służbami i z władzami telewizji. Toś My podkreślali jedno, oczekiwalibyśmy przede wszystkim, żeby to się odbyło jak najbezpieczniej dla całego otoczenia, zarówno jakby można powiedzieć tutaj mieszkańców Zakopanego, turystów, tak, jak i wszystkiego, to, to co z tym mówisz, jest związane. Tak, to wie już każdy tak, jeden, tak, który tak. na te nasze spotkania tu przyjmie. My nie ukrywamy, że spotkania jeszcze będziemy robić. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie kolejne spotykania służb i tak dalej, i tak dalej. I na Ale pewno... już będziecie wtedy mówić, że, że Sylwestr jest pod krokwią? Już wtedy będziemy mu... Już wtedy będziemy mu czy wiedzieć, gdzie nie, będzie? Wtedy będziemy musieli rozważać, czy są w stanie służby to po prostu zorganizować. I będą nam. Gdzie? Mus... Ale gdzie? No, tam, gdzie ewentualnie będzie zaproponowany. Na dzień dzisiejszy jest pod skocznią. Jeśli dadzą w jaki sposób rozwiązanie i, i, i będą to w stanie przedstawić, to panie redaktorze, wie pan, jak wygląda w ogóle procedura zgłoszenia imprezy masowej? No, jest no, na pewno skomplikowana. Nie, na pewno wygląda w ten sposób, że jeśli organizator ma wszystko w dokumentacji, którą przedstawi pozytywnie, to tak... Na 30 dni przed wydarzeniem. Na 30, a dziś jest jeszcze prawie 60. Mhm. I jeśli ją przedstawi, to tak naprawdę każda władza, nie burmistrz, ale każda władza nie ma możliwości odmówić. Kiedy przewiduje Pan, że będzie ostateczna decyzja co do miejsca Sylwestra w Zakopanem? Jeśli chodzi o miejsce, jeśli chodzi o miejsce, kiedy zapadnie przez organizatorów, nie wiem, na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że Telewizja Polska jednoznacznie chce zorganizować go pod, pod, pod skocznią i takie jest odczucie pewnie Pana, jak i, i, jak i nas. Natomiast gdyby się tak stało i tam będzie, to my zrobimy wszystko, żeby Telewizji Polsce, Polskiej pomóc zorganizować jak najbezpieczniej. Nie obawia się Pan, że zrujnowana skocznia uniemożliwi organizację Pucharu Świata w skokach? No pan już tak zadeklarował, zrujnowana, to ale tak trochę brzmi, no, no, no nie wiem, takie... 60 tak, tysięcy ludzi z petardami, nie, nie, z butelkami. No ja rozumiem, może tak być. A był pan no, pod nosalem nie. paręnaście lat temu, jak Radio Z zrobiło Panie Sylwestra, pamięta pan to, czy nie? Nie byłem. Ja później panu opowiem, jak tak. wyglądało. Natomiast może tak być, tylko nie można z góry deklarować, że tak będzie, prawda? Mhm. Powiem coś innego. Z tego co wiem, to przy tych wszystkich rozmowach uczestniczył prezes Tajner. W związku z tym takie pytanie do pana Tajnera trzeba było zadać, dlaczego wtedy jednoznacznie nie przedstawili się, żeby, żeby to się nie odbyło. Wydaje mi się, że prostszym sposobem jest przeniesienie Sylwestra jednak na rówień grupową. No będzie bezpieczniej. No wszystkie argumenty są moim zdaniem za tym, żeby 
to robić w takim miejscu, a nie tam, gdzie, gdzie no jest tyle przeciwności. Odsyłam pana, Wszystko panie, od pana pan, burmistrza pan, zależy. Pan, i, i, I tu pan przesadza, jeśli mnie nie przecenia, to na pewno przesadza, ale myślę, pan, panie redaktorze, że ma pan znakomitą okazję, żeby się spotkać z panem prezesem Kurskim i z zarządem telewizji i zadać pojedziemy, pytanie. Pojedziemy I więc, do więc, więc, więc tutaj do proszę, panu... proszę jednak e, uszanować, e, jakby można powiedzieć, hierarchię, kto, e, gdzie i czym zarządza. Panie burmistrzu, korzysta pan też z mediów społecznościowych, Facebooka, Twittera? Tak. Korzysta pan, czy to pan... E, rzadko, bo mam mało, mało czasu, ale, ale korzysta. Dlatego, dlatego, dlaczego o to pytam? Dlatego, że w tej chwili naprawdę jest, trwa wielka dyskusja dotycząca Zakopanego, Sylwestra i tego, co się ma zdarzyć. Ja zachęcam Pana, żeby Pan przeczytał, bo naprawdę jest taki na ten temat w tej chwili, taki kierunek zresztą, żeby jednak ochronić Tatry przed Sylwestrem pod Krokwią. I wydaje mi się, że jest też oczekiwanie na, na Pańską taką stanowczość w tej sprawie, stanowczość taką proekologiczną. Bardzo dziękuję mhm. za, jakby tutaj postaram się gdzieś jeszcze przysiąść się i gdzieś tam poczytać na tych mhm. fejwów. Chociaż nie widziałem różne komentarze i takie i takie. Natomiast proszę w tym momencie też nie sugerować, że, że tutaj, żeby z naszej strony jest jakieś uderzenie w, w ekologię, więc tu jest duży, duża przesada. To właśnie przez, za naszych czasów tutaj rządzenia jest w tym momencie spojrzenie na ekologię lepsza niż, niż wcześniej. Proszę mi tak, złożyć taką deklarację jeszcze tu przed kamerami i tymi 20 tysiącami Polaków, którzy boją się o Tatry, że jesteście Państwo za tym, żeby Sylwester był pod Krokwią, czy na dużej krok, czy na, na równi Krupowej? Jesteśmy za tym, aby Sylwester, szanowni Państwo, był w Zakopanym, w najlepszym miejscu, jakie... A nie e, to nie jest ta deklaracja. A da, da mi Pan skończyć? Proszę bardzo. Już Pan powiedział, że jest nie ta deklaracja. I to jest widać, jakie jest nastawienie. E, e, jesteśmy zainteresowani, żeby on się mógł odbyć na równi Krupowej, chociaż bardzo ubolewamy nad mieszkańcami, którzy skarżyli się do oka również tygodnikowi podhalańskiemu. Natomiast w tym momencie, jeśli on będzie pod skocznią czy w innym miejscu, bo nie ukrywam, że takie też rozpatrywane było, to na pewno zrobi miasto Zakopane wszystko, aby on się odbył z najbezpieczniej, najlepiej i zrobimy również wszystko, żeby było z najmniejszą szkodą dla całego otoczenia. Czy my będziemy partycypować finansowo w ty, tegorocznym sylwestrze? Tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy nie mamy ostatecznej umowy mm, podpisanej, ale tak, na, no, podpisanej, a dopóki nie będziemy mieć podpisanej, to nie zdradzam mm. rozmów, które się mm -hmm. przeprowadza. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za miłą Dziękuję. rozmowę.